哟， Yo, 大家好，我是 Jobber， 今天我们来聊聊关于沙拉越的历史。第一位由英国人担任的拉人 Raja， 成为沙拉越的统治者的詹姆斯·布洛克 （James Brook）。西方人最早来到沙拉越的是葡萄牙人，接着是西班牙人、荷兰人和英国人。在一五二六年和一五三零年，葡萄牙航海家先后抵达汶莱，在一五五七年设立商站进行商业活动。在一五七六年，西班牙利用汶莱的内乱的机会，出兵攻打汶莱，然后福利傀儡苏丹。后来，苏丹的弟弟才将西班牙人赶出汶莱。一六零零年，荷兰抵达汶莱，并在一六零九年从葡萄牙人手中夺取三发三巴斯，但在一六二三年放弃。荷兰对婆罗洲的影响，主要开始于十九世纪的西婆罗洲，然后才逐渐往东部和南部发展。英国人则在一七七三年。在巴兰万安建立商站，但是直到一八零三年，英国人始终都没有成功在这里建立据点。直到詹姆斯·布洛克的到来，英国的势力才进入沙拉越。汶莱王朝虽然是当时的婆罗洲主导政权，但是却不曾直接统治沙拉越，而是由沙拉越的地方官员自行统治。为了操控沙拉越的经济，尤其是控制铁矿和黄金的生产。苏丹塞夫丁在一八二七年委派贵族马格达统治沙拉越。在马格达管制的期间，他实行压迫和剥夺的政策，他剥夺马来领袖的政治权利，同时也向马来人征收各类繁杂的税务。他也逼迫当地的土著成为马格达本身所拥有的铁矿厂的劳工，并对他们实行低买高卖的政策。如果无法偿还债务，妻女就会被抵押成为奴隶来偿还。后来被压迫的一般人，连同马来人，在一八三六年起义，由巴丁伊阿里领导，并得到达雅人的支持。马格达镇压失败，汶莱苏丹只好委派他的叔父拉尔穆达哈森来处理。由于马格达不配合，起义持续到一八三九年，仍然一筹莫展。马格达唯一做的好事，大概就是将古晋变成政治中心，他也可以说算是古晋的开辟者吧。然而，事实上，汶莱苏丹也因为宫廷的纠纷，不想穆达哈森回去，所以穆达哈森决定寻求外援。这时，他刚好碰到海峡殖民地总督派到古晋的詹姆斯·布洛克。詹姆斯·布洛克在一八零三年四月二十九日生于英国东印度公司属地印度贝纳勒斯市郊的班德尔。班德尔是在印度的一个小地方。詹姆斯·布洛克的爸爸是东印度公司在印度莫拉达班达法院的首席法官。詹姆斯在十二岁那一年返回英国，住在祖父母的家。詹姆斯曾经以技术生身份进入 Norwich Grammar School 读书，不过他在两年后就逃出了学校。从此以后，他就没有在任何一间学校读过书哦，所以他接受过的正规教育很少。詹姆斯的爸爸妈妈返回国后，他回到他们的身边。和他们一起在巴士居住，并开始接受家庭教师教导。在一八一九年五月十一日，詹姆斯以少尉军衔加入东印度公司的孟加拉土著步兵团。期间，他参与了英国缅甸战争，在第一次英缅战争中指挥一堆非正式骑兵。在一八二五年一月二十七日，他在作战时身负重伤，詹姆斯因此返回英国休养。他康复过后，他并未能在服役期限完结之前赶回印度。他就辞去了军职，在游历了中国、槟城、马六甲和新加坡过后，在一八三一年再次返回英国。他可能就是在这个时候产生了探索印度群岛的念头。他的父亲在一八三五年十二月十二日过世，给他留下了一笔三万英镑的遗产。他用这笔钱买了一艘船，叫皇家号 Royalist。他在一八三八年十二月十二日开往新加坡。在抵达新加坡过后，他知道沙拉越土族发动了暴乱，对抗文莱苏丹，损害了英国在沙拉越的贸易。当时的海峡殖民地总督就委托他到当地评论，来报答刚刚有提到的那个穆达哈森，因为他之前有帮助过在海上遇到困难的英国水手。同时，詹姆斯接受这个任务，他也是希望可以在古晋寻求发展的机会。这是他第一次来到沙拉越。詹姆斯在一八三九年八月十五日进入古晋。他也了解到了暴乱的详情，就是当时的那个马格达和那个穆达哈森尝试平乱，但是也没有获得成功。然后过后，他就到了沙马拉汉省的伦勒河伦都 River 参观，见到了当地的马来人和达雅人。他又在苏拉威西岛逗留了半年，又参观了五级斯人的王国。他在当地人的面前展示了他自己的高超的骑术和枪法。
。不过他并没有在此地逗留的意愿。在一八四一年，詹姆斯·布洛克第二次来到沙拉月。穆达哈森看到他来，就马上邀请他协助镇压叛乱，并答应他事成之后就会以土地为报酬，并给他 Raja 的封号，让他出任沙拉越总督，代表文莱苏丹统治这个地区。这个期间虽然遭到马格达的反对，但是双方最终还是签订了合作协议。在英国海军的协助下，詹姆斯在几个月后就成功平定叛乱。在一八四一年九月二十四日。穆达哈森正式宣布詹姆斯为沙拉越的拉加，并取代马格达成为沙拉越的总督。在1842年，詹姆斯·布洛克带领舰队参拜文莱苏丹。文莱苏丹看到英国的强大舰队有点害怕，于是文莱苏丹签署了1842年协定，承认了这项委任，正式割让沙拉越。詹姆斯·布洛克答应每年纳贡 2,500 英镑给文莱苏丹。然而，文莱苏丹其实是心有不服的。在1846年，文莱苏丹在地方酋长的支持下。曾经意图消灭詹姆斯，想夺回沙拉越。然而詹姆斯也不是傻的啦，他率军攻打文莱苏丹，迫使文莱苏丹就范。然而这次不做就不会死的文莱苏丹，必须再次承认詹姆斯在沙拉越的统治，以及詹姆斯的后代继承拉加的这个权利，并且还失去了拉布的控制权，把拉布交给了詹姆斯布洛克。而詹姆斯·布洛克也趁着这个时间，取消了对文莱苏丹每年两千五百英镑的纳贡。在一八四六年，詹姆斯正式成为沙拉越第一任白人拉加，直到他在一八六八年去世为止。他同时也是拉布的总督和驻文莱的总领事。从一八四一年平定内乱到一八四六年巩固他的拉加地位这个时期，是他最为艰难的时刻。他除了需要和文莱苏丹较劲，他还要对付那些骚扰村庄、掠夺船只和贩卖奴隶的海盗。他了解到达雅人也有分居住在陆地上的达雅人和在海上的达雅人。居住在沙拉越陆地的达雅人虽然有偶尔那种狩猎人头的习俗，但基本都属于比较温顺和爱好和平的民族。而他们也很常遭到马来贵族的欺压。那些马来贵族很常就会把那些本来不是很贵的东西啊，以高十倍的价钱卖给那些陆地达雅人。如果没有钱给，就会收刮他们的村庄，甚至将那些年轻的男女带走为奴隶。而在海上的达雅人，男生主要都是当海盗，就是以无所畏惧和残暴来扬名于婆罗洲西海岸。但詹姆斯并不认为海上达雅人是恶名昭彰的掠夺者，他们也是喜欢和平的农夫和渔夫，他们只是被迫害而无奈转当海盗，他们不过是被那些马来贵族啊，或者是阿拉伯人利用而成为海盗的。因为他们大多数都是与大自然为伍，并没有对物质有太多的要求，所以每次分赃的时候，他们都是不顾那些赃物，而只是将人头或者虚弱的人质带走。因此，詹姆斯·布洛克宣布的三大施政宗旨：第一是拯救被压迫的陆地达雅人；第二是呼吁海盗恢复那些曾经被马人诱导而成为海盗或者成为强盗的海上达雅人的和平生活；第三是取缔狩猎人头的恶习。在1843年，他首先剿没了沙利巴斯和舍卡朗的地方的海盗。在蒂多号舰长吉贝尔的协助下，先后发动了两次进攻，一举平定了马来海盗。至于达雅海盗，则四处流窜。在1845年，他在北婆罗洲马鲁都湾马鲁都杯遭遇菲律宾南龙海盗，詹姆斯布洛克将海盗首领沙利夫奥斯曼打伤，对方在逃亡期间死于森林中。战争极为惨烈，双方都死伤惨重。有一个英国中尉被打死，而海盗方面也有很多人阵亡。这场战役被称为“马鲁都之役”。在1849年，他给予了海盗致命一击，这就是被称为“巴当马鲁之役”。巴当马鲁的战争，这场战役是1843年那一年打击海盗的那一场战役的延续。当时达雅海盗被打击，四处流窜过后，他们又聚在了一起，出没于沙拉越和三马拉汉河。就大家皆是啊，无所不为这样咯。在七月二十八日，詹姆斯·布洛克收到消息，海盗又出来了。于是他就率领了三艘战舰和其他小战舰和土人的木舟，一共三千五百人，埋伏于巴当马鲁的河口。当海盗的船靠近河口的时候，他就直接发动攻击，然后舰队就涌出。经过五个小时的你来我往，你一炮我一炮的打击过后，一百多艘海盗船被击沉，大概有八百名海盗死亡。剩下的海盗就投靠了一般首领润达，继续反抗。
。双沙捞月购物还有零星的海盗作乱事件，比如1855年的南龙海盗进攻木礁 ，1862 年海盗掠夺明都鲁，但基本都破坏不大，影响不大，不足为患。海盗最后一次进攻是在一八六九年四月十二日攻打苏拉，最后都被明都鲁人打败，从此海盗就没有再出没了。詹姆斯·布洛克以残忍的手段来对付海盗，曾经引起英国的关注。曾经有人提出要调查，但是国会赞成开单调查的人很少，而之后就不了了之了。詹姆斯在确立了自己的地位过后，他委任亨利·怀斯为代表。在伦敦有说，英国政府承认沙拉月的地位，并尝试引起普通投资者的兴趣。在1848年，怀斯创办了东方群岛公司，开发沙拉月和拉布安。但是不久过后，怀斯和布鲁克就因为经济政策和替矿特许开采权的问题产生矛盾，断绝合作关系。除了打击海盗，詹姆斯·布洛克在任期内最重要的功绩，那就是领土的扩张。为了获得更大的经济利益，扩大领土是必须的。除了英国军队来扩张领土，他也通过用金钱的方式来扩大领土。他之所以能轻而易举地扩充领土，主要是因为当时的汶莱苏丹懦弱，而各地的酋长和苏丹所派出的总督不听话，也不定期上缴税收，加上地方官员贪婪腐败，暴政敛财，掠夺百姓和纵容海盗。在1853年，詹姆斯以每年纳贡一千英镑。向汶莱苏丹取得撒马拉罕和拉让两地，就是现在的城邦江、新邦江。苏丹同意割让，是因为苏丹从没有在这些土地上收得任何税收，割让后反而得到一笔收入。在一八六一年，由于连连战乱，汶莱苏丹无法从木甲和拉让河流域取得任何税收。同时，苏丹也认为詹姆斯·布洛克可以使得这些地方和平下来，因此汶莱苏丹将巴登拉让到丹龙金都龙地区都交给了詹姆斯·布洛克。就是现在的西部大部分地区，汶莱苏丹每年收取 4,500 英镑的赔偿金。詹姆斯·布洛克的统治政策融合了西方和本土的特质，他将西方的制度和当地民族的习俗配合起来，再以渐进的方式推行。他也委任马来领袖担任他的顾问。在政治上，他实行阶级统治。詹姆斯·布洛克家族拥有绝对的行政权利。在一八五五年，他成立了最高会议，作为制定政策和咨询的机关。在经济上，他封锁其他欧洲人到沙拉越贸易的可能，并规定除了剃和鸦片，其他商品皆可自由贸易，采取固定税率，任何人皆可以自由工作。在社会上，他废除奴隶制度和猎人头的陋习，他也设立了邮局、警局。他施行法治以维护治安，他自己担任法官。如果是严重的罪行，还是会依据传统的汶莱法来判决。詹姆斯·布洛克对沙拉越的统治虽然功不可没，但是他的一些政策不多不少也有剥夺了某些当地人民的权利和利益。因此，在他的任期内，也有引发沙拉越人民的激烈抗争事件。关于这些抗争事件，我会在下期的节目叙说。好了，今天就说到这里，我是 Jobber， 拜。